вечер, дорогие друзья. Здрасте. А, пока мы собираемся занять свои места, я, я хотел бы в первую очередь, конечно, поблагодарить вас за то, что сегодня выбрали а, это место, замечательный клуб Алексея Козлова, для того, чтобы провести его вместе с нами. И выбрали и не прогадали, что самое главное, потому что у нас... Наши концерты, к, к сожалению, может быть, к счастью, мы не можем играть слишком часто, потому что, ну, попробуйте этих людей собрать вместе. Если эти люди собираются вместе, то это, как правило, не связано с музыкой по, как, по каким-то другим причинам. Да. И а, сегодня мы с удовольствием будем играть для вас а, ту программу, которую мы подготовили. Она состоит из песен, которые мы уже играли, и, естественно, мы приготовили кое-что новенькое, а, так сказать, посмели. Но мы хотели начать с композиции уже традиционно. Мы с нее начинаем каждый свой концерт. Четвертый, по-моему, не помню. Но неважно. Эту композицию написал Фредди Хаббард, один из самых гениальных, величайших джазовых трубачей в истории. Композиция называется Red Clay.
Огромное спасибо. Ну, короче, мы начали. Я думаю, и так понятно. А, временно исполняющий Фредди Хаббарда сегодня потрясающее соло на трубе. Иван Акатов. А, человек, который всегда исполняет свои обязанности временно и постоянно. Тенор саксофон Дмитрий Моспан. Гений. Хотели бы продолжить с композиции, которая уже надоела мне. Я шучу. Нет, конечно, или не шучу. Ну, в общем, хит не может надоесть, да, а это хит, как говорит Слава. Для Славы. Ну, ну, конечно, ладно, хватит уже, хватит уже. Хотел что-то сказать, я перебил. Да нет, Бог простит. Сыграем композицию, которую мы записали. Это первая композиция, которую мы записали квинтетом. То есть в пятером эти пять человек в количестве четырех сейчас на сцене. Это Вячеслав Быстров, клавиши, Евгений Побожий, гитара, Антон Давидянц, бас-гитара. И на записи был Александр Кульков. А сегодня Петр Михеев на барабанах, друзья. Вот. Мы записали эту композицию, и, собственно, ничего не произошло. Мы ее записали, выпустили, и все. Вот такая история скучная, неинтересная. Сейчас мы ее сыграем для вас. Вот вообще, я считаю, вести концерты — это прям мое. Композиция замечательная. Называется «Keep moving».
Я с ним не согласен. Впервые в жизни я считаю, что все получилось. Друзья, Антон Давидянс, соул на бас-гитаре. Антон Давидянс, друзья, бас-гитара. Так, сейчас посерьезнее, пожалуйста. А, посерьезнее почему? У, у нас... Уже почти год, мы почти год играем концерты, и программа практически одна и та же, плюс-минус. И вот я сейчас в процессе написания новой программы, и, как бы так сказать, решили, ну, любой уважающий себя оркестр как бы на что-то замахивается, да, как правило. Либо на, на классические произведения, либо на какие-то классические джазовые произведения тоже решил замахнуться. И замахнуться не на... Ну, на класс... не на какие-то вот э, такие дела, а на самый, наверное, самый величайший джазовый концерт э, в истории. Но ну, лично для меня, я не думаю, что кто-то со мной может, по крайней мере, на сцене поспорить. Это, э, этот концерт, ну, лично для меня, сейчас поймете, о чем я, этот концерт для меня, это, наверное, как в джазовой музыке э, Love Supreme Джона Колтрейна. Только это, этот концерт, он... Э, во фьюжн музыке. И я говорю сейчас о концерте Return of the Breaker Brothers, который прошел в Барселоне. То есть это, ну, на мой взгляд, это вершина именно фьюжн музыки в, вот, в самый, самый его как бы, потолок. И сейчас программа на самом деле на стадии написания, но несколько вещей уже готово. И мы сейчас для вас хотели бы сделать небольшой такой ну, скажем так, кинуть затравочку в том, что в ближайшем будущем вам предстоит услышать. Мы сыграем одну из композиций, которые играли Breaker Brothers на этом концерте. Эту композицию написал величайший джазовый фьюжн, музыкант и композитор. Ну, для меня в первую очередь, конечно, композитор, который написал очень много фьюжн хитов, которые сейчас стали классическими. Это человек, и живущий поныне, дай бог ему здоровье, это Майк Стерн. Мы сыграем композицию, которая называется «Common Ground».
друзья. Салман Абуев. Труба. И тенор-саксофон Андрей Воловко. Сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену потрясающую певицу. Но у меня просто нет слов. Ну, замечательный человек, великолепная певица. Алина Энгибарян. Вы серьезно? Алина Энгибарян, друзья. Мы для вас хотели бы спеть композицию, которая послужила началом вообще этого коллектива. Эту композицию... Благодаря этой композиции вообще этот коллектив собрался и получился, и получается. Получается все время. Вот. Композиция... Ее написал Херби Хэнкок. Композиция называется Баттерфляй. Мы написали ее, когда мы все сидели по домам. Сейчас мы сидим здесь, и все этому очень рады. Итак, надо начинать, да? Я уже сам себе надоел, честное слово. Баттерфляй Херби Хэнкок. Secrets and the ways to love every moment, love the day. The flowers you kiss so come to life.
We see all the light that we can see And teach our own children not to lie And maybe one day we'll learn to fly You don't know the peace you bring You show me the secrets and the ways And all that alone in another day The flowers you kiss so come to mind Спасибо большое, друзья. Соло на альтсаксофоне Антон Чекуров. Друзья. Алина Ингибарян. Алиночка сейчас пока... Да, во, во втором отделении Алина еще вернется обязательно. Куда же она денется? Она же пришла уже. А, ну да. А, и в заключении первого отделения мы бы хотели сыграть, сыграть для вас композицию... Ну, в принципе, мы позиционируем себя, ну, я позиционирую за нас всех, и вам советую, как можно чаще, да, позиционировать. Как оркестр, который играет фьюжн-музыку, но у нас в репертуаре как бы из, из классических фьюжн-мелодий, композиций, вот до этого момента не было у нас почему-то ни одной. И я исправил эту ситуацию буквально не так давно, Опять же, мы взяли композицию в общем, золотого, этого самого золотого века, но это не Breaker Brothers уже. Но, тем не менее, это Майк Стерн. Мы завершим композицию, завершим отделение композиции Майка Стерна, из-за которой, в принципе, сегодня согласился прилететь специально из Сочи Антоша. Антон Давидян за это правда. Он, ну, Долго лететь, и, в общем-то, из одного концерта я сказал, что Антон, мы будем играть upside, downside. И, да, через минуту Антон позвонил уже в, позвонил уже в дверь. Итак, upside, downside, Майка Стерна, это премьера. Сегодня в первый раз вы услышите эту композицию в нашем исполнении.
Огромное спасибо, друзья. Евгений Побожий. Евгений Побожий. Наконец-таки дорвался за первое отделение. Женечка Родненький. Евгений Побожий, гитара. Дмитрий Мойспан, саксофон. Тенор саксофон. Друзья, объявляется небольшой, но творческий перерыв. Как говорит... Ну, ладно, не будем. Все, через минут 15-20, наверное. 25-10-15-5-5-25-30-45. Минут через 20 мы вернемся сюда и очень надеюсь, что вы тоже.
Друзья, еще раз здравствуйте. Спасибо, что не ушли. Там холодно, ну понятно. Ну вообще, веская причина, чтобы не уходить с нашего концерта. На улице холодно. Мы начнем второе отделение с композиции авторского сочинения. Она, ну, кстати, совсем недавно, недавно, да, год уже прошел. Год назад мы квинтетом, опять же, квинтет, четыре человека, из которых сегодня присутствуют здесь, мы записали пластинку, называется она Rebirth. Я не знаю, есть она здесь в продаже или нет, я сегодня с собой не взял, честно, диски, забыл просто. Вот. Но есть она на всех платформах, можете скачивать, смотреть, слушать. Смотреть не получится, слушать получится. Вот. И мы сейчас сыграем композицию, которая вошла в, этот, в эту пластинку, называется она T-Bone Sound.
Всем спасибо, друзья. Соло на бас-гитаре. Ну, а кто еще? Антон Давидянс. Соло на гитаре Евгений Побожий. Ой, все шутите. Я понимаю, да. Кстати, ну вот, не, не читай. А, большое спасибо. Мы а, продолжим наше второе отделение с композицией, которую написал а, один из моих любимых, а, ну, что там, греха таить, мой любимый джазовый композитор, саксофонист, потрясающий, просто космический человек, а, который до сих пор жив, и дай бог ему здоровья. Это человек, который несколько раз поменял течение джазовой музыки, музыкальное направление. Это, естественно, Уэйн Шортер. Uh, и мы сыграем композицию, его композицию uh, в нашей интерпретации, скажем так, в нашем видении. Uh, называется она «Witch Hunt».
Огромное спасибо, друзья. Соло на рояле наконец-то дорвался. Вячеслав Быстров. Родненький. Соло на трубе Сергей Попов. Соло на альт-сексофоне Антон Чекуров. Да, все. Все, идите домой. Я шучу, конечно. А сейчас мы хотели бы пригласить на сцену потрясающего человека, потрясающую певицу. Ну, просто... Ну, у меня опять нет слов. Фантастический человек Алина Ингибарян, друзья. Ну, серьезно? Алина Ингибарян. Мы хотели бы для вас сыграть композицию, которую написал, опять же, один из моих самых любимых трубачей. Это Фредди Хаббард. И композиция называется «A Little Sunflower».
Огромное спасибо соло на флюгель горни Ивана Катов. И Алина Ингибарян, друзья. Алина Ингибарян. А, и... Как я мог забыть вообще? Я, я про все забыл. И э, забыл очень, очень, собственно... По простой причине, ну, потому что я просто, у меня все было, вылетело из головы, когда я слушал замечательное соло Антона Давидянца, бас-гитара. Ну, родненький, прости, вообще забыл обо всем на свете. Общем, забыл, где я живу практически. Да. Навалилось, да. А дальше, что дальше-то? Ничего. А, да, а, следующим номером нашей программы а, мы бы хотели выпустить выпустить из себя практически композицию опять же замечательного саксофониста композитора Уэйна Шортера опять же в том варианте в котором слышим его мы композиция называется Speak No Idol
Огромное спасибо, друзья. Соло на клавишах с таким напором, что сломалась педаль. Причем педаль личная. Клавиши местные, педаль личная. Вячеслав Быстров. Соло на тенор-саксофоне. Единственный человек, здесь, по-моему, единственный человек из Петербурга. Специально приехал сегодня, это, это не шутка, серьезно. У Андрея завтра только работа, а сегодня отдых. Такое, да. Андрей Половко. Барабаны Петр Михеев. Ну, закончим, да? Или сыграем? Ой, давайте, давай сейчас сделаем. Мы хотите, чтобы мы для вас еще раз сыграли? Скажите, да. Жесть. Кстати, у кого свадьба, корпорат, я могу прийти поесть. Все, я это истерика, друзья, это истерика. Мы хотели бы завершить наше сегодняшнее выступление, композиция, которую написал товарищ незнакомый никому здесь по определенным причинам лично. Ну, он просто жил давно, его сейчас уже... Вот, но, тем не менее, он написал композицию специально для тромбона. Помимо всего прочего, с чем-то сталкивается тромбонист в своей жизни. Это самое безобидное. Композиция называется «Боливар». Она... Если не ошибаюсь, написано в честь Симона Боливара. Ну, соответственно, значит, она Боливар. Ну, Боливар нам ближе, потому что Боливар как бы не вывезет двоих, да. Боливар строителей. Композиция Боливар, да, специально написана для тромбона. Она классическая, потому что у нас тоже есть классический репертуар. Все, хватит. Давайте, хватит уже говорить. Мы сыграем и по домам.
огромное спасибо, друзья. Вячеслав Быстров, соло на рояле. Виктор Гирафкер, альт-саксофон. Ну, себя я объявлять не буду. А, ну, тут, ну, ребят, я сейчас я стоял и плакал от счастья. Евгений Побожий, соло на гитаре. А потом плакал от, от всего остального. И, и от счастья в том числе. Петр Михеев, барабаны. Друзья, огромное спасибо, что сегодня провели этот вечер с нами здесь в замечательном клубе Алексея Козлова. Огромное спасибо, кстати говоря, клубу за то, что пускает и выпускает нас. Не знаю, следующий концерт, следите за новостями. Я не знаю, когда мы еще с, с, столько прекрасных парней с, и, и, и одна девушка, кстати, соберутся э, на этой сцене. Э, непонятно, у нас есть группа в Фейсбуке, по-моему, еще она жива. Ну, в общем, что-то там трепещет сюда еще. А, огромное спасибо еще раз а, клубу Козлову. А, Илья Зяйкин, баритон, саксофон, ребята. Виктор Гирафкер, аль саксофон. Антон Чекуров, аль саксофон. Дмитрий Мойспан, тенор, саксофон. Андрей Половко, тенор, саксофон. Антон Гемодзидинов, тромбон. Дмитрий Королев, тромбон. И Сергей Гемодзидинов, тромбон. Дима, кстати, может сидеть и загадывать желания. Можешь и не загадывать. У тромбонистов не сбывается. Сергей Попов, труба. Иван Акатов, труба. Павел Жулин, труба. Герман Аветисов, труба. Вячеслав Быстров, клавиши, Родес и общая организация. Евгений Побожий, гитара. Антон Давидянс, бас-гитара. Родненький. Петр Михеев, барабаны. Алина Ингибарян, вокал. Не знаю, Алина еще здесь, может быть, уже ушла. Нет, вот она. Алина Ингибарян, вокал. И а, сегодня за звуком Леша Белов. Ну, Алексей Белов, звук и все остальное. И там его помощники, ребят, сорян, не помню, как, как зовут, но вы все красавчики. По Поплодируйте, я вас очень прошу. Ребята вообще сделали сегодня просто праздник. А, да, хочу, кстати говоря, отметить, а, вот Антон, ну, помимо того, что он красавчик вообще в целом, а сейчас пишет, а, как называется, ну, школа 100, 100 примеров, 100 этюдов, да, 100, а, пишет 100 который никто не сыграет, так что следите за новостями. Он скоро напишет, серьезно. Но ну, он сказал, что скоро напишет, ну как копите, короче. 98. Написал, два осталось. Ну, ну, да, ну. что ты меня топишь? Вот. А, кстати говоря, вот у Евгения Побожева, это мы про образовательную сейчас функцию. У Евгения Побожева есть замечательная школа, я сам лично знаю. Об этом, да. Нет, знаю, прекрасная школа. Я думаю, что я куплю гитару. Ну, начну с того, что куплю гитару. И, кстати, говоря, ну, серьезно, подписывайтесь. Вот у Жени замечательная школа, покупайте у него, как они называются. Ну, в общем, подписывайтесь. У нас вообще все, все ребята преподают. Если что, обращайтесь. Сейчас, мало ли, сейчас время тяжелое. Мало ли закроют, будем сидеть. Не дай бог. Вот. Еще раз большое спасибо вам, друзья. Вы супер вообще. Отлично, что пришли. Вы клевые. Мы тоже следите за новостями. Я надеюсь, что в скором времени мы еще поиграем обязательно. Спасибо.
Да ну прекращайте, ну что, мы пошли, хватит. У нас, серьезно, у нас не такой большой, не так давно, точнее, оркестр существует. У нас больше... Ну не. Не, ну пожалуйста. Лучший брак хорошего.